பணம் வைத்திருப்பவர்கள் பணக்காரர்கள் அல்ல செலவு செய்பவர்களை பணக்காரர்கள் என்பார்கள் அதிலும் குறிப்பாக நுகர்வு கலாச்சாரம் பெருகியிருக்கும் இந்த நாட்களில் கடன் வாங்கியாவது செலவு செய்யும் மனோபாவம் இன்று பலரிடமும் நிறைந்திருக்கிறது வீட்டுக்கடன் விவசாய கடன் கல்விக்கடன் வாகன கடன் தனிநபர் கடன் நகைக்கடன் என பல ரூபங்களில் வங்கிகளும் கடன் வழங்கி வருகின்றன அதனால் பெரும்பாலானவர்களுக்கு கடன் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இந்த கடன் எப்போது அடையும் என்று எங்கு கிடைக்கிறார்கள் மக்கள் கடனற்ற வாழ்க்கை எந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு அமையும் என்பது குறித்து திருவண்ணாமலை ஜோதிடர் ஆனந்த் ஆழ்வனிடம் கேட்டோம் ஜோதிட சாஸ்திரப்படி ஒரு ஜாதகருக்கு கடன் ஏற்படுவதற்கு காரணம் பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைகளே கடன் யாருக்கு எந்த அளவு ஏற்படும் எந்த வயதில் கடன் அடைபடும் என்பது பற்றி பார்ப்போம் அஸ்வினி நட்சத்திரக்காரர்கள் கேதுவின் காரகத்துவம் பெற்று செவ்வாயின் வீட்டில் பிறந்தவர்கள் இவர்களுக்கு வீடு மனை நிலம் வாங்கிய வகையில் இருபத்தி ஆறு சதவீதம் அளவு கடன்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு அப்படி ஏற்படும் கடன்களை இவர்கள் தங்களின் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வயது தொடங்கிய சில ஆண்டுகளில் அடைத்து விடுவார்கள் பரணி நட்சத்திரக்காரர்கள் சுக்கிரனின் ஆதிக்கத்தில் செவ்வாயின் வீட்டில் பிறந்தவர்கள் இவர்களுக்கு சொத்து சுகம் வாகனங்கள் வாங்கிய வகையில் கடன் ஏற்படும் இவர்களின் வருமானத்தில் முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் அளவுக்கு கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கும் பிள்ளைகளின் திருமணம் முடிந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வயது முதல் ஐம்பத்தி எட்டு வயதுக்குள் அனைத்து கடன்களும் அடைபட்டுவிடும் கிருத்திகை நட்சத்திரக்காரர்கள் சூரியனின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் இவர்களுக்கு வெளிநாட்டு யோகம் உண்டு இவர்களின் வருமானத்தில் பதினாறு சதவீதம் அளவுக்கே கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கும் ஆனால் அதையே பெரிய சுமையாக நினைத்து கலங்குவார்கள் இவர்கள் தங்களின் கடனை நாற்பது வயது முதல் நாற்பத்தி ஆறு வயதுக்குள் அடைத்து முடித்து விடுவார்கள் ரோகிணி நட்சத்திரக்காரர்கள் மிகவும் யோகசாலிகள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பணமோ பூர்வீக சொத்தோ தாய்மாமன் வழி சொத்துக்களோ வந்து சேரும் அதனால் இவர்களுக்கு மிரட்டும் அளவு கடன் இருக்காது அதிகபட்சமாக எட்டு முதல் பத்து சதவீதம் அளவுக்கே கடன் இருக்கலாம் முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்குள்ளாகவே கடனை கொடுத்து முடித்து விடுவார்கள் மிருக சீருடம் நட்சத்திரக்காரர்கள் துணிந்து ஏராளமாக கடன் வாங்குவார்கள் தாராளமாக அறுபத்தி ஆறு முதல் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் அளவுக்கு கூட கடன் வாங்க வேண்டியிருந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள் தங்களின் கடன்கள் அனைத்தையும் அறுபது முதல் அறுபத்தி ஆறு வயதுக்குள் முறையாக திருப்பி செலுத்தி விடுவார்கள் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வேலை சிரமம் இல்லாமல் அமையும் திருமணமும் எளிதாக கடன் தொழில் இல்லாமல் நடக்கும் அதனால் இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் ஐந்து சதவீதம் அளவே கடன் வாங்க வேண்டியது இருக்கலாம் மனைவியால் ஏற்படும் யோகம் பிறந்த குழந்தையால் உண்டாகும் யோகம் ஆகியவற்றையும் கணக்கில் கொண்டால் தங்களின் கடனை ஐம்பத்தி வயதுக்கு மேல் அடைத்து விடுவார்கள் கடனே இல்லாத வாழ்வு வாழ்வார்கள் புனர்பூசம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு அதுபதி குரு தங்களின் பெற்றோர்களை கவனிப்பது நோய் நொடிகளுக்கு செலவு செய்ய போய் வருமானத்தில் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீத அளவுக்கு கடனாளியாகி விடுவார்கள் இவர்கள் இந்த கடனை தங்களின் ஐம்பத்தேழு வயதுக்கு மேல் முழுவதுமாக கொடுத்து முடிப்பார்கள் பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கும் நாற்பத்தெட்டு சதவீத அளவு கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கலாம் ஆனாலும் இது ஒரு இது இவர்களுக்கு பெரிய சுமையாக இருக்காது கடன் இருப்பதை வெளியிலும் காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் பூச நட்சத்திரக்காரர்கள் அறுபத்தி ஒரு வயதுக்கு மேல் தங்களின் கடனை அடைத்து விடுவார்கள் ஆயிலி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ஜாதக ரீதியாக கடன் இருக்காது இதையும் தாண்டி கடன் இருக்கிறது என்றால் தானாக வலிந்து தேடிக்கொண்டதாக இருக்கும் ஆயில் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு மட்டும் இருபத்தி ஒன்பது சதவீத அளவு கடன் சேரலாம் அதையும் நாற்பத்தி ஒரு வயது முதல் நாற்பத்தி ஏழு வயதுக்குள் அடைத்து முடித்து விடுவார்கள் மகம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு கடன் இருக்காது மகத்தில் பிறந்தவர்கள் கேதுவின் ஆதிக்கத்தில் இருப்பவர்கள் முன்பகுதியில் கெடுத்து பின்பகுதியில் யோகத்தை வழங்குவார் மக நட்சத்திரக்காரர்கள் இருபத்தி ஒரு வயதிலேயே கடனை அடைத்து முடித்து விடுவார்கள் பூரம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பதினாறு சதவீத அளவிலேயே கடன் இருக்கும் பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் சகோதரஸ்தானம் வலுவாக இருக்கும் தொழில் தொடங்குவதை தள்ளி போட்டுக்கொண்டே வருவதால் இந்த கடன் ஏற்படுகிறது இந்த கடனை தங்களின் ஐம்பத்தி ஒன்பது வயதில் அடைப்பார்கள் உத்திர நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு ஏழு சதவீத அளவுக்குள்ளாகவே கடன் இருக்கும் பெற்றோர்களுக்காகவோ குழந்தைகளின் உடல் நலனுக்காகவோ வாங்குவார்கள் இந்த கடனை இவர்கள் தங்களின் முப்பத்தி ஒருவாவது வயதில் அடைக்க தொடங்கி விடுவார்கள் அஸ்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பூர்வ ஜனன பாக்கியம் நன்றாக இருக்கும் பிறரின் பேச்சை கேட்டு நடப்பதாலும் ஆடம்பர செலவுகளாலும் கடன் முப்பது சதவீத அளவு ஏற்படும் இவர்கள் தங்களின் அறுபத்தி ஒன்பதாவது வயதிற்குள் கடனை அடைப்பார்கள் சித்திரை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பொன் பொருள் சேர்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் இவர்களுக்கு நாற்பத்தி ஆறு சதவீத அளவு கடன் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அவற்றை நாற்பத்தி ஒரு வயதிலிருந்து திருப்பி அடைக்க தொடங்குவார்கள் சுவாதி நட்சத்திரக்காரர்கள் எப்போதும் சுற்றுலா செல்வது ஆன்மீக திருத்தலங்களுக்கு செல்வது ஆகிய காரணங்களால் நாற்பத்தி மூன்று சதவீத அளவுக்கு கடனோடு இருப்பார்கள் தங்களின் ஐம்பதாவது வயதுக்கு மேல் கடனை திருப்பிச் செலுத்துவார்கள் விசாகம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பிரதானமாக கடன் இருக்காது பேரன் பேத்திகளுக்கு செய்யும் வகையில் கடன் ஏற்படலாம் அப்படியே ஏற்பட்டாலும் இவர்கள் அதை உடனே அடைத்து விடுவார்கள் சொத்து சுகம் வாங்கிய வகையி
அனுசம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இரக்க சிந்தனை அதிகம் இருக்கும் இதனால் அடுத்தவர்களுக்கு அவ்வப்போது உதவி கொண்டே இருப்பார்கள் இதற்காக அடிக்கடி கடன் வாங்கவும் செய்வார்கள் அப்படி வாங்கிய வகையில் இவர்களுக்கு வருமானத்தில் இருபத்தி ஏழு சதவீத அளவு கடன் இருக்கலாம் இதை மனைவியின் பலம் குலதெய்வ அருள் ஆகியவற்றால் முப்பது முதல் முப்பத்தி ஆறு வயதுக்குள் அடைத்து விடுவார்கள் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் விட்டேத்தியான மனோபாவம் இருக்கும் அதனால் காலத்தோடு எதையும் செய்யாததால் இவர்களுக்கு பதினாறு சதவீத அளவு கடனை இருக்கும் இந்த கடனை முப்பத்தொம்பது வயதிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்குள் கொடுத்து முடித்து விடுவார்கள் மூலம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு கடன் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு இருப்பதை விட்டுவிட்டு பறப்பதை பிடிக்க நினைப்பதால் தான் இவர்களுக்கு கடன் ஏற்படும் அதையும் நாற்பத்தி ஆறு வயது முதல் அறுபத்தி ஐந்து வயதுக்குள் கொடுத்து முடித்து விடுவார்கள் பூராடம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் கடன் வாங்கி கொடுத்த வகையில் ஜாமீன் கையெழுத்து போட்ட வகையிலும் இருபத்தி ஆறு சதவீத அளவுக்கு கடன்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு மிகவும் கௌரவம் பார்க்கும் இவர்கள் வாங்கிய கடன் வெளியில் தெரியாத வகையில் இரகசியமாக காப்பாற்றுவார்கள் ஐம்பத்து ஒம்பது வயதில் கடன் இல்லாத நிலையை அடைவார்கள் உத்திராடம் நட்சத்திரக்காரர்கள் தங்களின் சகோதர சகோதரிகளுக்காக நிறைய கடன் வாங்க நேரிடும் அவர்கள் அதை பெரிதாக கண்டு கொள்ளாவிட்டாலும் இவர்கள் கர்ம சிரத்தையுடன் அதை கட்டி முடிப்பார்கள் இவர்களின் முப்பத்தி ஓரு வயதில் ஏற்படும் கடன் ஐம்பத்தி மூன்றாவது வயதில் நிறைவடையும் திருவோணம் நட்சத்திரம் சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் பெருமாளுக்கு உகந்த நட்சத்திரம் இவர்கள் பெரும்பாலும் கடன் வாங்க மாட்டார்கள் அப்படியே வாங்க வேண்டி வந்தாலும் முப்பத்தி ஆறு வயதுக்கு மேல் வாங்குவார்கள் அதை நாற்பத்தி நான்கு வயதிலேயே திரும்ப கொடுத்து விடுவார்கள் அவிட்ட நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு பதினாறு சதவீத அளவிலேயே கடன் ஏற்படலாம் ஆனாலும் அந்த கடனை இவர்கள் உடனே அடைக்க மாட்டார்கள் நாற்பத்தி ஏழு வயதுக்கு மேல்தான் இவர்கள் தங்களின் கடனை அடைப்பார்கள் சதயம் நட்சத்திரக்காரர்கள் உறவினர்களிடம் நண்பர்களிடம் அன்பாக இருப்பார்கள் அவர்களின் பொருட்டு இருபத்தி ஆறு வயதிலேயே கடன் வாங்குவார்கள் இப்படியாக வாங்கிய கடனை தங்களின் அரும்ப ஐம்பத்தி ஒன்பது வயதுக்கு மேல் கடனை கட்டி முடிப்பார்கள் மற்றவர்கள் குறிப்பிட்ட வயதிலிருந்து ஆறு ஆண்டுகளில் கடனை அடைப்பார்கள் என்றால் இவர்கள் மூன்று வருடங்களே அடுத்து விடுவார்கள் புரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று வயதில் மருத்துவ செலவுகளை சார்ந்து கடன் பெற வேண்டியிருக்கும் இவர்கள் இந்த கடனை நாற்பத்தி ஒன்று வயது முதல் நாற்பத்தி ஏழு வயதுக்குள் கட்டி முடித்து விடுவார்கள் திருட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு வீடு மனை வாங்குவதால் கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கும் கடன் வாங்கும் போது மற்றவர்கள் சொற்படி நடக்காமல் தன் மனம் சொல்வதற்கேற்ப செயல்பட வேண்டும் இருபத்தி ஒரு சதவீத அளவு கடன் வாங்க வேண்டி நேரிடலாம் நாற்பத்தி ஒன்பது வயதுக்குள் கடனை தந்து முடிப்பர் ரேவதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட உத்த உத்திரட்டாதியைப் போல் அடுத்தவர்களின் பேச்சால் கடன் பட நேரிடும் இருபத்தி ஏழு வயதில் இவர்கள் வாங்கும் கடன் கைமாற்றி கைமாற்றி அடைத்து முடிக்க அறுபத்தி ஒன்பது வயது தீரும் இதற்கு தீவிர தெய்வ வழிபாடு மிகவும் முக்கியம் என்கிறார் திருவண்ணாமலை ஜோதிடர் ஆனந்த் ஆழ்வான் பரிகாரம் வாங்கிய கடனை நாம் அடைக்காமல் போவதால் தான் பிறவிகளை எடுத்து போராட வேண்டியிருக்கிறது கடன் முழுவதுமாக அனு அடைபட வேண்டுமானால் கும்பகோணம் அருகில் இருக்கும் திருச்சேறை சாரநாதரை திங்கள் கிழமைகளில் சென்று வழிபட வேண்டும் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரரை வணங்கினால் பிறவி கடனை சேர்த்தே அடைக்கலாம் வைணவர்கள் திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாளையும் திருக்கோவிலூர் உலகலந்த பெருமாளையும் வணங்கினால் கடன்களை விரைந்து கொடுத்து முடிக்கலாம் அம்மனை வழிபடுபவர்கள் திருவேற்காடு தேவி கருமாரிமனை வணங்கி கடனிலா கடன் இல்லாத மகிழ்வான வாழ்வை பெறலாம் இது போன்ற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வேணும்னா எங்கள் கரூர் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ர